வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற மறுக்கும் தமிழக அரசுக்கு கண்டனம் தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் மாற்றுத்திறனாளிகள் போராட்டம் மதுரையில் நிகழ்ந்த நிழலில்லா நிகழ்வை கண்டு ரசித்த ஏராளமான மாணவர்கள் விருதுநகரில் நாளையும் இந்நிகழ்வு தோன்றும் என அறிவியல் தொழில்நுட்ப மையம் தகவல் கடலூரில் விதிமுறைகளை மீறி கரைப்பகுதியில் மீன்பிடித்த ஐந்து விசைப்படகுகள் பறிமுதல் கடலோர காவல் படையினருடன் இணைந்து மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி நடவடிக்கை திருவண்ணாமலையில் அரசு தொகுப்பு வீடு இடிந்து இருவர் காயம் மேற்கூரைகளை சீரமைத்து தர குடியிருப்பு வாசிகள் கோரிக்கை தஞ்சாவூரில் நேரடி கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்கப்படாததால் ஆயிரக்கணக்கான நெல் மூட்டைகள் தேக்கம் மழையில் நனைந்து வீணாகுமுன் கொள்முதல் பணியை தொடங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை வண்டல்மண் பற்றாக்குறையால் விநாயகர் சிலைகள் தயாரிப்பில் பாதிப்பு வண்டல்மண் எடுக்க முறையான அனுமதி வழங்க மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் கோரிக்கை ஆந்திர மாநிலம் கிழக்கு கோதாவரி மாவட்டம் அந்தர்வேதியில் இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு கடல் உள்வாங்கியதால் பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் ஜாலியின் வாலாபாக் நினைவிடத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட வளாகத்தை நாளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி மூலம் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார் மணிப்பூர் மாநிலத்தின் பதினேழாவது ஆளுநராக இல கணேசன் பதவியேற்றுக் கொண்டார் ஆசியாவின் பழமையான கால்பந்து தொடரான நூற்று முப்பதாவது துரந்த் கோப்பை போட்டி செப்டம்பர் ஐந்தாம் தேதி கொல்கத்தாவில் தொடங்குகிறது ஆப்கனில் ஐஎஸ் தீவிரவாதிகள் நடத்திய பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு இந்தியா உள்ளிட்ட உலக நாடுகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் இடையேயான வர்த்தகம் கடந்த வாரத்தில் ஐம்பது சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது மூன்றாவது கண் என்று அழைக்கப்படும் சிசிடிவி கேமராக்களை அதிகம் கொண்ட நகரமாக டில்லி மாறியிருப்பதோடு உலகளவிலும் முதலிடத்தை பிடித்திருப்பதாக புள்ளி விவரங்கள் காட்டுகின்றன இந்தியா வரும் இரண்டாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழில் நூற்றாண்டு சுதந்திர தின விழாவின் போது பாகுபடற்ற மற்றும் வளர்ந்த நாடாக உருவெடுக்கும் என்று குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தெரிவித்துள்ளார் சீரம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் இந்தியா வரும் செப்டம்பர் மாதத்தில் இருபது கோடி கோவிஷீல்டு தடுப்பூசிகளை வழங்குவதாக மத்திய அரசிடம் தெரிவித்துள்ளது காபூல் விமான நிலையத்தில் நடத்தப்பட்ட தற்கொலைப்படை தாக்குதலால் நிறுத்தப்பட்ட விமான சேவை மீண்டும் தொடங்கியுள்ளது மாதாந்திர உதவித் தொகையை ரூபாய் ஆயிரத்திலிருந்து ரூபாய் ஆயிரத்து ஐநூறாக உயர்த்தப்படும் என்ற திமுக அரசின் தேர்தல் வாக்குறுதியை உடனே நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு முழுவதும் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி அருகே குன்னூரில் தமிழ்நாடு அனைத்து மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்போர் உரிமைகளுக்கான சங்கம் சார்பில் அச்சங்கத்தின் மாவட்ட செயலாளர் கிருஷ்ணமூர்த்தி தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இதில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூரை அடுத்த குளத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முன்பு மாற்றுத்திறனாளிகள் ஒன்று திரண்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனியில் அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகள் சங்கம் சார்பில் தமிழக அரசை வலியுறுத்தி கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது மாவட்ட செயலாளர் பகத்சிங் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் கலந்து கொண்டனர் ராமேஸ்வரம் தாலுகா அலுவலகம் முன்பாக நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பெண்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமான மாற்றுத்திறனாளிகள் கலந்து கொண்டனா்
மயிலாடுதுறை கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு சங்கத்தின் ஒன்றிய பொருளாளர் சொக்கலிங்கம் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு கோஷம் எழுப்பினர் மதுரையில் நிழல் இல்லா நிகழ்வு நண்பகல் பனிரெண்டு பத்தொன்பது மணிக்கு நிகழ்ந்தது செங்குத்து கம்பியின் மூலம் இதனை மாணவர்கள் கண்டு உணர்ந்தனர் செங்குத்து கம்பியின் நிழல் பனிரெண்டு பத்தொன்பது மணி முதல் ஒரு சில வினாடிகள் நிழலே விழாமல் குறுகிவிட்டதை காண முடிந்ததாக மாணவர்கள் கூறினர் மதுரையில் நிழலில்லா நிகழ்வை பார்ப்பதற்கு மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரி வளாகத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது கடக ரேகைக்கும் மகர ரேகைக்கும் இடையே வசிப்பவர்கள் நிழலில்லா நிகழ்வை காணலாம் என்றும் நிழலில்லா நிகழ்வு நடைபெறும் நேரத்தை வைத்து பூமியின் சுற்றளவு மற்றும் பூமியின் வேகத்தை அறிய முடியும் என்றும் விஞ்ஞானிகள் தெரிவிக்கின்றனர் தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மையம் சார்பில் இந்த நிகழ்வு குறித்து செயல் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது மாணவர்கள் இதை ஆர்வமுடன் கேட்டறிந்தனர் மதுரையைத் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு ஊரிலும் வெவ்வேறு நேரங்களில் நிழலில்லா நிகழ்வு மாறுபட்டு நடைபெறுவதை காணலாம் என்றும் நிழலில்லாத நிகழ்வு விருதுநகரில் பகல் பனிரெண்டு இருபது மணிக்கும் கம்பம் தேனியில் இருபத்தி எட்டாம் தேதி பனிரெண்டு இருபத்தி மூன்று மணிக்கும் கோவில்பட்டியில் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி பனிரெண்டு இருபதற்கும் தென்காசியில் முப்பதாம் தேதி பனிரெண்டு பனிரெண்டுக்கும் நெல்லையில் முப்பதாம் தேதி பனிரெண்டு இருபதுக்கும் தூத்துக்குடியில் முப்பதாம் தேதி பனிரெண்டு பத்தொன்பது மணிக்கும் கன்னியாகுமரியில் செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி நண்பகல் பனிரெண்டு இருபது மணிக்கும் நிழலில்லா நிகழ்வை காணலாம் என்றும் அறிவியல் தொழில்நுட்ப மையத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர் கடலூரில் மீன்பிடி ஒழுங்குமுறை சட்டத்தை மீறியதாக ஐந்து விசைப்படகுகளை மீன்வளத்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர் மீன்பிடி ஒழுங்குமுறை சட்டத்தின் அடிப்படையில் கடலில் மீன்பிடிக்கும் மீனவர்கள் ஐந்து நாட்டிக்கல் கடல் மைல் தூரம் சென்று மீன்பிடிக்க வேண்டும் நாற்பது மில்லிமீட்டர் மிகாமல் வலையை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் இருநூற்று நாற்பது குதிரை திறன் கொண்ட விசைப்படகு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது விதிமுறைகளாகும் இந்த விதிகளை கடலோர காவல்படை மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் கடலில் ரோந்து சென்று கண்காணித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் ஐந்து படகுகளில் கரைப்பகுதியில் மீன்பிடிப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அந்த ஐந்து படகுகளையும் கடலோர காவல்படையினருடன் சேர்ந்து மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசையை அடுத்த தெள்ளாரில் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்று தொன்னூற்று இரண்டாம் வருடம் ஜவஹர் வேலைவாய்ப்பு திட்டம் மூலம் இருபத்தி இரண்டு தொகுப்பு வீடுகள் கட்டப்பட்டன இந்நிலையில் தொகுப்பு வீடுகள் கட்டப்பட்டு இருபத்தி எட்டு வருடங்களுக்கு மேல் ஆனதால் தொகுப்பு வீடுகளின் மேற்கூரைகள் சிமெண்ட் பெயர்ந்து கம்பி தெரியும் அளவில் தினமும் இடிந்து விழுகின்றன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கட்டின வீடு இது கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு வீடு கட்டிடுறாங்க இருபத்தி ரெண்டு வீடு கட்டி இருபத்தி எட்டு வயசு வருஷம் ஆகிறது இது வரைக்கும் புதுப்பிக்க சொல்லி பிடிஓ கிட்டையும் நம்ம ஊராட்சி கிட்டே லட்டர் கொடுத்தோம் எதுவுமே எந்த கவனத்துக்கு வரல கிட்டத்தட்ட அவங்க வீட்டில் வாயிறவங்க ரொம்ப கஷ்டமாக வாழ்ந்துன்னு இருக்காங்க சாப்பாடு சாப்பிட்றப்பையும் சரி வேலை செய்கிறப்பே இதை சின்ன சின்னதாக வீழ்ந்துருந்துச்சு பல வீடுகளின் மேற்கூரை பெயர்ந்து விழுவதால் பலர் வீடுகளை காலி செய்யும் நிலையில் உள்ளனர் இருபத்தி இரண்டு வீடுகளில் அனைத்தும் இடிந்து விழும் சூழ்நிலையில் உள்ளதால் குடியிருப்பு வாசிகள் பெரும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் தொகுப்பு வீட்டின் ஸ்லாப் இடிந்து விழுந்ததில் இரண்டு பேர் பலத்த காயமடைந்தனர் எனவே புதிய தொகுப்பு வீடு கட்டித்தர வேண்டும் என குடியிருப்பு வாசிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வேலை செய்யும் போதும் எது பண்ணாலும் உள்ளிருந்து அப்படியே தூள் தூளாக கொட்டுது பயந்துன்னு தான் நாங்கள் அதில் கூட பண்ணுறோம் ஆனால் சாப்பிடும் போது கூட தூள்லாம் வந்து கொட்டோம் இது மழை பெய்த முந்தா நேற்று மழை பெய்ஞ்சதால் எங்களுக்கு இந்த செவுரு இடிஞ்சி ஃபுல்லாக லேப்லாம் உடஞ்சி எங்கள் மாமனாருக்கு எது வீட்டு பசங்க எல்லாருக்கும் அடிப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறாங்க கையிலலாம் போட்டிருக்காங்க இது பல முறை நாங்கள் இதுக்கு பீடியாவெலாம் மனு கொடுத்துருக்கோம் இதுக்கு புதுப்பிச்சு கொடுக்க சொல்லி அவங்க என்ன எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கல இப்போ ரெண்டு நாளுக்கு முன்ன பேஞ்ச மழையால் இவ்வளோ அப்படியே இந்த லேப்டாப் வந்து எங்கள் மாமனாருக்கு எதிர்வீட்டு பசங்களாம் அடிப்பட்டு இப்போ ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காங்க தையில் போட்டுருக்காங்க இதுக்கு புதுசாக எதனா பண்ணி கொடுக்கணும் தஞ்சை உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களில் குறுவை நடவு பணிகள் முடிவுற்ற நிலையில் தஞ்சை மாவட்டத்தில் மட்டும் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரம் ஏக்கரில் நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது தஞ்சை மாவட்டம் முழுவதும் அறுவடை பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் பல பகுதிகளில் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் திறக்கப்படாததால் ஆங்காங்கே நெல் மூட்டைகள் தேங்கி கிடக்கின்றன தஞ்சை மாவட்டம் பசுபதி கோயில் பகுதியில் சுமார் பத்தாயிரம் ஏக்கருக்கு மேல் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் அங்குள்ள நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் ஐந்தாயிரம் மூட்டைகளுக்கு மேல் ஒரு வார காலத்திற்கு மேலாக தேங்கி கிடக்கின்றன 
மேலும் பல பகுதிகளில் அறுவடை செய்யாமல் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் திறப்புக்காக விவசாயிகள் காத்து கிடைக்கின்றனர் தஞ்சை மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை பெய்து வரும் நிலையில் அரசு கொள்முதல் செய்யாமல் நெல் மணிகள் மழையில் நனைந்து வீணாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது எனவே உடனடியாக கொள்முதல் பணியை தொடங்க வேண்டும் என்றும் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் விநாயகர் சிலை மட்டுமல்லாது களிமண்ணால் செய்யக்கூடிய அனைத்து வகையான மண்பாண்ட பொருட்களுக்கும் வண்டல் மண்ணும் இன்றியமையாத ஒன்றாகும் இந்த இரண்டில் களிமண் எடுப்பதற்கு அரசு உரிய அனுமதி வழங்கியுள்ள நிலையில் வண்டல் மண் எடுப்பதற்கு சட்டப்படி அனுமதிக்கவில்லை என்றும் இதனால் இந்த ஆண்டு களிமண்ணால் ஆன விநாயகர் சிலை செய்வதில் தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் வருத்தம் தெரிவித்தனர் ஏற்கனவே கொரோனா தொற்று காரணமாக சிலைகள் விற்பனையின்றி வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வண்டல் மண் எடுக்க அனுமதி கிடைக்காததால் சிலைகள் செய்ய முடியாமல் பாதிப்புக்குள்ளாகி வருவதாகவும் எனவே அரசு தங்கள் தொழிலை காக்கும் வகையில் வண்டல் மண் எடுக்க முறையான அனுமதி அளிக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பொலிலூர் போர் நடைபெற்றது மைசூரை ஆண்ட இரண்டாம் கிருஷ்ணராஜ உடையாரின் படை தளபதியாக இருந்த ஹைதர் அலி முதல் மற்றும் இரண்டாம் மைசூர் போர்களின் போது பிரிட்டிஷாரின் கிழக்கிந்திய கம்பெனியை எதிர்த்து போரிட்டார் காஞ்சிபுரத்தை அடுத்த பொலிலூர் என்ற இடத்தில் ஹைதர் அலி தலைமையேற்ற மைசூர் அரசு படைகளுக்கும் ஜெனரல் ஐர்கூட் தலைமையேற்ற பிரிட்டிஷ் கிழக்கிந்திய நிறுவனத்தின் படைகளுக்கும் இடையே கடுமையான போர் நடைபெற்றது ஆங்கிலேய படையின் ஓரணி திப்பு சுல்தானின் படைகளை எதிர்கொண்டது மற்றொன்று ஹைதர் அலியை எதிர்கொண்டது போரில் முதன் முதலாக ராக்கெட்டுகளை பயன்படுத்தினார் ஹைதர் அலி கடும் போரின் போது உணவுப் பொருட்கள் பற்றாக்குறையால் கூட் தனது படைகளை திருப்பாசூருக்கு அனுப்பினார் ஹைதர் அலியின் படையும் காஞ்சிபுரம் திரும்பியது இரு படைகளும் தத்தம் பாசறைகளுக்கு திரும்பின இந்த போரில் வெற்றி பெற்றதாக இரண்டு அணிகளுமே அறிவித்தன இந்த போர் நிறைவு பெற்று ஓராண்டு காலத்திலேயே ஹைதர் அலி உடல்நலக்குறைவு காரணமாக மறைந்தார் லூயி மவுண்ட் பேட்டன் கொல்லப்பட்டார் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் ஜெனரலான மவுண்ட் பேட்டன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டு ஜூன் இருபத்தைந்தாம் தேதி இங்கிலாந்தில் வின்ஸ்டர் என்ற இடத்தில் பிறந்தார் ஆரம்ப காலத்தில் பத்து வருடங்கள் வீட்டிலேயே கல்வி பயின்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பதினாறில் கப்பற்படையில் சேர்ந்தார் இளவரசர் எட்வர்டுடன் இந்தியா ஜப்பான் போன்ற நாடுகளுக்கு பயணம் சென்றார் கப்பற்படையில் படிப்படியாக உயர்ந்த இவர் கேப்டன் பதவியை பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் கெல்லி போர்க்கப்பலின் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டது இரண்டாம் உலக போர் சமயத்தில் ஹெச் எம் எஸ் கெல்லியின் கமாண்டராக பல துணிச்சலான வியூகங்களை வகுத்து வெற்றிகளை குவித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழில் இந்தியாவின் வைஸ்ராயாக நியமிக்கப்பட்டார் சுதந்திரத்திற்கு பிறகு பெரும்பாலான பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகள் இந்தியாவை விட்டு வெளியேறிவிட்டனர் ஆனால் மவுண்ட் பேட்டன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் இறுதி வரை சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் கவர்னர் ஜெனரலாக பணியாற்றிய பின்னர் நாடு திரும்பினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஏழாம் தேதி விடுமுறைக்காக அயர்லாந்து சென்றிருந்த போது ஐரிஷ் குடியரசின் ராணுவத்தினர் இவர் பயணம் செய்த படகில் குண்டு வைத்து இவரை கொலை செய்தனர் புதுச்சேரி மாநில பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் இரண்டாவது நாளான இன்று புற்றுநோய் மருத்துவர் சாந்தா முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் ஜெயமூர்த்தி ராஜாராம் அருள்ராஜ் ஆகியோர் மறைவிற்கு இரங்கல் தெரிவிக்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து துணைநிலை ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவித்து அனைத்துக் கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் தங்களது கருத்தினை பதிவு செய்தனர் முதல்வர் ரங்கசாமி புதுச்சேரி அரசுக்கு துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அனைத்து விதத்திலும் பக்கபலமாக இருந்து சேவையாற்றி வருவதாகவும் சிறந்த துணைநிலை ஆளுநரை நியமித்த பிரதமர் மோடிக்கு நன்றி தெரிவிப்பதாக கூறினார் மேலும் பேசிய அவர் புதுச்சேரி அரசுக்கு தேவையான உதவிகளை மத்திய அரசு செய்யும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளதாகவும் புதுச்சேரியை மீண்டும் சிறந்த மாநிலமாக கொண்டுவர தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு அனைத்து நடவடிக்கைகளை எடுக்கும் என்றார் தொடர்ந்து புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையின் இன்றைய அலுவல்கள் முடிவடைந்தது மேலும் பேரவையை மீண்டும் திங்கட்கிழமை காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு சபாநாயகர் செல்வம் ஒத்திவைத்தார் புதுச்சேரியில் கொரோனா விழிப்புணர்வு வாகனத்தை துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார் 
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தாக்கல் செய்த பட்ஜெட் எல்லா தரப்பிலும் அனைத்து மக்களும் பயன்பெறக்கூடிய வகையில் இருப்பதாக பாராட்டினார் மேலும் மருத்துவத்துறை கல்வித்துறை வனத்துறை உள்ளிட்ட அனைத்து துறைகளுக்கும் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறிய அவர் வளமான புதுச்சேரி உருவாக்க பாடுபடுவோம் என தெரிவித்தார் கோவையில் சோதனை முயற்சியாக போக்குவரத்து போலீசார் ரிமோட் மூலம் சிக்னலை இயக்கும் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது கோவை மாநகரில் அவினாசி ரோடு திருச்சி ரோடு மேட்டுப்பாளையம் பொள்ளாச்சி மருதமலை ரோடு உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் ஐம்பத்தி இரண்டு போக்குவரத்து வசதிகள் உள்ளன இந்த சிக்னல்களை போக்குவரத்து போலீசார் அமர்ந்து இயக்க வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன போக்குவரத்து போலீசார் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து சிக்னலை இயக்குவதால் சிக்னலை மதிக்காமல் செல்வதும் அதிக வேகமாக நடப்பது போன்ற விதிமீறல்கள் நடக்கின்றன இதனை போலீசார் தங்கள் அமர்ந்திருக்கும் இடத்தில் இருந்து கீழே இறங்கி வந்து தடுக்க முடியாததால் விதிமீறல் வாகன ஓட்டிகள் தப்பி விடுகின்றன இதையடுத்து தற்போது சிக்னல்களை போலீசார் ரோட்டில் நடந்து கொண்டே ரிமோட் மூலம் இயக்கும் வகையிலான திட்டம் செயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது திருவேற்காடு அடுத்த மாதிராவேடு பகுதியில் செல்வ விநாயகர் மற்றும் கருமாரியம்மன் கோவில் கட்டி முடிக்கப்பட்ட நிலையில் முன்பகுதியில் ராஜகோபுரமும் புதிதாக கட்டி முடிக்கப்பட்டது அதன் கும்பாபிஷேக விழா இன்று காலை நடைபெற்றது நான்காம் கால யாக பூஜையுடன் கும்பாபிஷேக விழா தொடங்கியது தண்டவாணி சிவாச்சாரியார் வேத மந்திரங்கள் முழக்க ஹோமங்கள் வளர்க்கப்பட்டு கலசத்தில் புனித நீரானது ராஜகோபுரம் மற்றும் கோவில் கோபுரத்தின் மீது எடுத்து செல்லப்பட்டு கலசத்தின் மீது ஊற்றி கும்பாபிஷேகம் செய்யப்பட்டது கும்பாபிஷேகம் முடிந்தவுடன் புனித நீரானது அங்கு கூடியிருந்த பக்தர்கள் மீது தளிக்கப்பட்டது கும்பாபிஷேக விழாவில் கலந்து கொண்ட பக்தர்களுக்கு அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டது தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கோவில்பட்டி விளாத்திக்குளம் எட்டயபுரம் புதூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கோடை காலங்களில் தண்ணீர் கிடைப்பது மிகவும் அரிது ஆனால் கோவில்பட்டி கருப்பூர் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கால்நடை வளர்ப்பவர்களுக்கு அந்த பிரச்சினை இல்லை காரணம் கருப்பூரைச் சேர்ந்த எண்பது வயதான முதியவர் சித்தவன் எண்பது வயது என்று கூறப்பட்டாலும் இன்றைக்கும் இளைஞர்களுக்கு ஈடு கொடுக்கும் உடல்வாகுடன் கிராமத்தில் விவசாய பணிகளை மேற்கொண்டு வருபவர் தனது இளமை காலத்தில் சித்தவன் நிலத்தில் விவசாய பணிகளை மேற்கொண்டு இருந்தபோது ஒரு நாள் மதியம் சில ஆட்டுக்குட்டிகள் தனது நிலத்தில் கிடந்த சிறிது தண்ணீரை ஆவலாக வந்து தண்ணீர் அருந்துவதையும் அதன் பின்னர் ஆட்டுக்குட்டிகள் துள்ளி குதித்து மகிழ்ச்சியுடன் ஓடியதை கண்டுள்ளார் அன்று முதல் தனது மோட்டார் அறையில் டீசல் வாங்கி ஊற்றி தினமும் தனது கிணற்றிலிருந்து நிலத்தில் ஒரு பகுதியில் தண்ணீரை தேக்கி வைத்து அப்பகுதிக்கு வரும் ஆடு மாடுகளுக்கு தண்ணீர் அருந்தி செல் வசதியை ஏற்படுத்தினார் கருப்பூர் மட்டுமின்றி அருகில் தோமலைப்பட்டி வடமலாபுரம் கோட்டூர் உப்பத்தூர் என சுற்றியுள்ள இருபது கிராமங்களைச் சேர்ந்த கால்நடை வளர்ப்பவர்கள் தினம் தங்களது கால்நடைகளை தண்ணீர் குடிப்பதற்காக சித்தவன் நிலத்திற்கு அழைத்து வருகின்றனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழியில் தருமபுர ஆதீனத்திற்கு உட்பட்ட சட்டநாதர் ஆலயம் அமைந்துள்ளது சமய குறவர்களால் தேவாரம் பாடப்பெற்ற இந்த ஆலயத்தில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூத்தோராம் ஆண்டு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது அதன் பின்னர் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தருமபுர ஆதீன இருபத்தி ஏழாவது மடாதிபதி ஸ்ரீலஸ்ரீ மாசிலாமணி தேசிக ஞான சம்பந்த பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் ஏற்பாட்டின்படி கும்பாபிஷேகத்திற்கான திருப்பணிகள் இன்று துவங்கின இதனை முன்னிட்டு நேற்று இரண்டு கால யாகசாலை பூஜைகள் துவங்கியது இதைத் தொடர்ந்து இன்று காலை சிறப்பு வழிபாடு பூர்ணாகுதி மற்றும் மகா தீபாராதனை நடைபெற்றது தொடர்ந்து ஈசானிய மூலையான வடகிழக்கு மூலையில் சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு இருபத்தி ஏழாவது மடாதிபதி ஸ்ரீலஸ்ரீ மாசிலாமணி தேசிக ஞான சம்பந்த பரமாச்சாரிய சுவாமிகள் அடிக்கல் நாட்டினார் அரியலூர் மாவட்டம் விளாங்குடி கிராமத்தில் உள்ள வேலா கருணை இல்லத்தில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜெயங்கொண்டம் கடை வீதியில் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு சாலையில் சுற்றித் திறந்த ஷேக் ஃபரீது என்பவர் சேர்க்கப்பட்டார் சுமார் ஒன்றரை வருடங்களாக மனநல மருத்துவர் மூலம் உரிய சிகிச்சை அளித்து படிப்படியாக குணமாக்கப்பட்டார் பிறகு அவர் தனது குடும்ப நண்பரின் தொலைபேசி எண்ணை கூறியதன் அடிப்படையில் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை தாலுகாவில் மதுக்கூர் என்ற முகவரியில் வசித்த அவருடைய சகோதரி குடும்பத்தாருடன் குழந்தைகள் கடத்தல் பிரிவு ஆய்வாளர் அனிதா முன்னிலையில் சேர்த்து வைக்கப்பட்டார் திருச்சி மலைக்கோட்டை தாயுமானவ சுவாமி கோவிலுக்கு சொந்தமான தெப்பக்குளம் ஐந்து ஏக்கர் பரப்பில் அமைந்துள்ளது 
என்எஸ்பி ரோடு நந்திக்கோவில் தெரு போன்ற வணிக வளாகங்களும் மக்கள் நெருக்கமும் அதிகமும் மிகுந்த பகுதியில் இந்த தெப்பக்குளம் அமைந்துள்ளது இந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இந்த தெப்பக்குளத்தில் மாநகராட்சி நிர்வாகம் ஐந்து கோடி ரூபாய் செலவில் பாதுகாப்பு வேலி அமைத்து பராமரிப்பு பணிகளும் மேற்கொண்டது தற்போது தண்ணீர் நிரம்பியுள்ள இந்த தெப்பக்குளத்தில் கடந்த வாரம் ஏராளமான மீன்கள் செத்து மிதந்தன தகவல் அறிந்த அறநிலையத்துறை மற்றும் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் குளத்தை பார்வையிட்டு இறந்து கிடந்த மீன்களை அப்புறப்படுத்தினர் மேலும் குளத்தில் தேங்கியிருந்த பிளாஸ்டிக் மற்றும் உணவு கழிவுகளையும் அகற்றி வெளியேற்றினர் மறுநாளும் மீன்கள் செத்து மிதந்ததால் தெப்பக்குளத்தில் உள்ள தண்ணீரில் நச்சு கலந்திருக்கலாம் என்று பொதுமக்கள் அச்சம் தெரிவித்தனர் அதனால் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் தண்ணீரை எடுத்து ஆய்வுக்கு அனுப்பினர் தண்ணீரை ஆய்வு செய்து கிடைத்த அறிக்கையை மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் அறநிலையத்துறை மற்றும் மாநகராட்சி நிர்வாகத்திடம் கொடுத்துள்ளனர் அதில் தண்ணீரில் உணவு கழிவுகளும் எண்ணெய் தன்மையும் அதிகம் கலந்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதனால் வணிக வளாகங்கள் ஹோட்டல்கள் மற்றும் குடியிருப்புகளின் கழிவுகள் கலக்காமல் தெப்பக்குளத்தை பாதுகாத்தால் மீன்கள் இறப்பதை தடுக்கலாம் என்று மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் மிதமான மழை பெய்து வருவதால் கர்நாடக மாநில அணைகளுக்கு நீர்வரத்து கணிசமான அளவில் வந்து கொண்டிருக்கிறது இதனால் காவிரி ஆற்றில் உபரி நீர் திருப்பு சற்று அதிகரித்துள்ளது கிருஷ்ணராஜசாகர் அணைக்கு நீர்வரத்து இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று பதினேழு கனஅடியாக உள்ள நிலையில் அணையிலிருந்து காவிரி ஆற்றில் உபரி நீர் வெளியேற்றம் ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்றி இரண்டு கனஅடியாக உள்ளது கபினி அணைக்கு நீர்வரத்து இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி நான்கு கனஅடியாக உள்ள நிலையில் அணையிலிருந்து காவிரி ஆற்றில் உபரி நீர் வெளியேற்றம் ஐயாயிரம் கனஅடியாக உள்ளது இதனால் இரண்டு அணைகளில் இருந்து தற்போது காவிரி ஆற்றில் வெளியேற்றப்படும் உபரி நீரின் அளவு வினாடிக்கு பத்தாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்றி இரண்டு கனஅடியாக உள்ளது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையம்பட்டி தாரமங்கலம் ஆகிய வட்டாரத்தில் வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை சார்பில் அட்மா திட்டத்தின் சார்பில் விவசாய தோட்டங்களில் பயிர் கழிவுகளை எவ்வாறு கையாள்வது என்பது குறித்து பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது வேளாண்மை மற்றும் வேளாண்மை அறிவியல் மைய அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டு பயிற்சிகள் அளிக்கின்றனர் வயலில் அறுவடைக்கு பின்னர் வீணாகும் பயிர்களின் கழிவுகளை பயன்படுத்தும் முறை கரும்பு நெல் மற்றும் காய்கறி கழிவுகளை கையாள்வது குறித்து விவசாயிகளுக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டது அயோத்தியில் ஸ்ரீராமர் கோவில் சுமார் ஆயிரத்து நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டு வருகிறது இந்த கோவில் கட்டும் பணிக்காக பதினாறு புண்ணிய நதிகளின் தீர்த்தங்கள் மற்றும் பதினாறு புண்ணிய நதிகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட மண் ஆகியவை கொண்ட வாகனம் போச்சம்பள்ளிக்கு வந்தடைந்தது இதனையடுத்து போச்சம்பள்ளியைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் வாகனத்தில் இருந்த பதினாறு புண்ணிய நதிகளின் தீர்த்தங்களை தரிசித்து சென்றனர் இப்புண்ணிய நதிகளின் தீர்த்தங்கள் வாகனம் மூலம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து பகுதிகளுக்கும் சென்று பொதுமக்களின் பார்வைக்கு கொண்டு செல்லப்படும் பின்னர் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்றில் நடைபெற இருக்கும் ஆலய கும்பாபிஷேகத்திற்கு கொண்டு செல்ல இருக்கிறது என யாத்திரை குழுவினர் தெரிவித்தனர் கேள்வி <laughs> 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 புதுச்சேரி சேதாரப்பட்டு பகுதியில் உள்ள நிறுவனத்தில் வேலை கெட்டு சென்ற உள்ளூர் மக்களுக்கும் போலீசாருக்கும் தள்ளுமுள்ளி ஏற்பட்டது புதுச்சேரி சேதாரப்பட்டு பகுதியில் இயங்கி வருகிறது கெர்ரி இண்டிவ் லாஜிஸ்டிக்ஸ் இந்த நிறுவனத்தில் உள்ளூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சிலருக்கு வேலை தருவதாக அந்நிறுவனத்தின் மேலாளர் தெரிவித்ததை அடுத்து அங்கு சிலர் வேலை கெட்டு நிறுவனத்தின் முன்பு வந்திருந்தனர் ஆனால் நிறுவனத்தின் மேலாளர் வேலை இல்லை என தெரிவித்ததை அடுத்து நிறுவனத்தின் முன்பு அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக கூறப்படுகிறது இதனை நிறுவனத்தின் சார்பில் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து அவர்களை 
பெற்ற சேதாரப்பட்டு காவல்துறை உதவி ஆய்வாளர் முருகன் அவர்களை அப்புறப்படுத்த முயற்சி எடுத்துள்ளார் உள்ளூர் மக்களை கைது செய்ய விடாமல் ஆண்களும் பெண்களும் காவல் உதவி ஆய்வாளரை சட்டையை பிடித்துக் கொண்டும் அவரை வேலை செய்ய விடாமல் தடுத்ததால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது காவல் உதவி ஆய்வாளர் மற்றும் காவலர்களை பெண்கள் சூழ்ந்து கொண்டு அங்குள்ள நபர்களை கைது செய்ய விடாமல் தடுத்ததால் சிறிது நேரம் பரபரப்பு மற்றும் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு அருகே பெரிய கோயில் கிராமத்தில் ஸ்ரீ மாரியம்மன் ஆலயம் புனர் ஆவர்த்தனம் செய்யப்பட்டு கோயிலுக்கு இன்று ஜீர்ணோதாரண அஷ்டபந்தர மகா கும்பாபிஷேகம் வெகு விமரிசையாக நடைபெற்றது இன்று விசேஷ நான்காம் கால யாக பூஜை திவ்ய திசா மோமம் மகா பூர்ணகிதி கலசங்களுக்கு சர்வ சாதகம் செய்யப்பட்டது சிவாச்சாரியர்கள் கலசங்களை ஏந்தி கோயிலை சுற்றி வளம் வந்து கோபுரத்திற்கு எடுத்து சென்று பூஜிக்கப்பட்ட புடிந்து நீர் கோபுர கலசத்தின் மேல் ஊற்றி தீபாராதனை செய்து ராஜகோபுர மகா கும்பாபிஷேகம் நடத்தப்பட்டது புனித நீர் பக்தர்கள் மீது தெளிக்கப்பட்டது விழாவில் செய்யாறு தாலுக்கா சுற்றுப்பட்டார பகுதிகளில் இருந்து நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அம்மனை வழிபட்டு சென்றனர் காஞ்சிபுரம் அரங்கிரண்ணா பேருந்து நிலையம் சமீப காலமாக விரோத செயல்களின் இருப்பிடமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஒருபுறம் பேருந்து நிலையத்தின் ஒரு பகுதியில் குடிகாரர்கள் காலை முதல் இரவு வரை மது அறிந்து வருகிறார்கள் மறுபுறம் பேருந்து நிலையத்தில் கண்காணிப்பு கேமராக்களும் காவலர்களும் இல்லாத காரணத்தினால் திருடர்களும் சமூக விரோதிகளும் பொதுமக்கள் விரோத செயல்களில் எந்த தடையுமின்றி சுதந்திரமாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே பேருந்து நிலையத்தில் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் எனவும் பொருட்கள் வைப்பு அறை மற்றும் தாய்மார்கள் பாலூட்டும் அறை ஆகியவற்றை பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் எனவும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ராமேஸ்வரம் பேருந்து நிலையம் அருகே திருவள்ளுவர் பூங்கா அமைந்துள்ளது ராமேஸ்வரத்திற்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகள் இந்த பூங்காவில் சிறிது நேரம் ஓய்வு எடுத்து செல்கின்றனர் இந்த நிலையில் மது பிரியர்கள் மது குடித்துவிட்டு பாட்டில்களை உள்ளே போட்டு செல்வதால் அவை சுற்றுலா பயணிகளின் கால்களை பதம் பார்ப்பதோடு குப்பை மேடாக மாறி தொடங்கியுள்ளது இதற்கு சம்பந்தப்பட்ட நிர்வாக அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுத்து பூங்காவை பராமரிக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசியில் போலீசார் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்ட போது அங்கு வந்த ஒரு காரில் தடை செய்யப்பட்ட ஹான்ஸ் குட்கா பான் மசாலா உள்ளிட்ட பொருட்கள் மூட்டைகளில் இருப்பது தெரிய வந்தது இதையடுத்து அதனை கடத்தி வந்த ராஜஸ்தான் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த துர்காராம் பதம்ராம் சங்கர்லால் ஆகியோரை கைது செய்து அவர்களிடமிருந்து இரண்டு லட்சம் ரூபாய் போதைப் பொருட்கள் மற்றும் காரை பறிமுதல் செய்தனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை அருகே உள்ள பாண்டூர் கிராமத்தின் வழியே உளுந்தூர்பேட்டை திருவண்ணை நல்லூர் சாலையில் விரிவாக்க பணிகள் நடந்து வருகிறது இதனால் குழாய்கள் பெயர்க்கப்பட்டு குடிநீர் கிடைக்காமல் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது இது தொடர்பாக பலமுறை கோரிக்கை மனுக்கள் அனுப்பியும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை இதனால் உடனடியாக குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை போக்க நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி பெண்கள் காலி குடங்களுடன் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது சென்னை ஆவடி அடுத்த திருமுலை வாயில் கணபதி நகரைச் சேர்ந்த லோகநாதன் புஷ்பலதா தம்பதிக்கு மணிகண்டன் மோனிஷ் ஆகிய குழந்தைகள் உள்ளனர் கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி லோகநாதன் புஷ்பலதா இருவரும் வேலைக்கு சென்ற நிலையில் ஒருவர் வீட்டுக்கு வந்து சிறுவர்களிடம் உங்களது பெற்றோர் தடுப்பூசி போட்டுவிட்டார்களா ஆதார் கார்டுகள் வேண்டும் என கேட்டு வீட்டுக்குள் சென்று நான்கு சவரன் தங்க நகைகளை திருடி சென்றுள்ளார் இதுகுறித்த புகாரின் அடிப்படையில் போலீசார் ஆவடி ஜே பி எஸ்டேட் பகுதியைச் சேர்ந்த மிக்சர் வியாபாரி ரவிச்சந்திரன் என்பவரை கைது செய்து அவரிடமிருந்து நான்கு சவர நகையை பறிமுதல் செய்தனர் நாமக்கல் அடுத்த லத்துவாடி ஊராட்சிக்குட்பட்ட மேல் ஈச்சவாரி பகுதியில் தனியாருக்கு சொந்தமான எலும்பு அறவை ஆலை செயல்பட்டு வந்தது இந்த ஆலையால் சுற்றுப்புற சூழல் மாசுபடுவதாக கூறி கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு ஆலைக்கு வருவாய்த்துறையினர் சீல் வைத்தனர் இந்நிலையில் அந்த ஆலையை மீண்டும் நடத்த அனுமதிப்பது தொடர்பாக ஊராட்சி மன்றத்தின் சிறப்பு கூட்டம் நடைபெற்றது இதற்கிடையில் அப்பகுதி பொதுமக்கள் எலும்பு அறவை ஆலைக்கு மீண்டும் அனுமதி வழங்கக்கூடாது என கூறி ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்
சென்னை குரோம்பட்டை அடுத்த நாகல்கேணி பகுதியில் வசித்து வருபவர் எழுபது வயதான மூதாட்டி ரஞ்சிதம் இவர் வீட்டின் பின்புறத்தில் கிணற்றில் சுற்றுச்சுவரில் அமர்ந்திருந்த போது எதிர்பாராத விதமாக நாற்பது அடி ஆழக்கிணற்றினுள் தவறி விழுந்தார் இத்தகவலின் பேரில் அங்கு வந்த தாம்பரம் தீயணைப்பு துறையினர் மூதாட்டியை பத்திரமாக மீட்டனர் முன்ன மாதிரி கட்டடங்கள்லாம் வந்து மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி இருந்தால் தான் கட்டடத்துக்கெல்லாம் அப்ரூவல் கொடுப்போங்கிற மாதிரி அது என்ன கடுமையாக்கணும் நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டங்கள்லாம் அதிகமாக நடக்கிறதுனால ஏரி குரங்கலாம் தூள் வாரி அதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் கண்காணிக்கணும் இன்னும் வேகமாக நடத்தணும் எல்லாத்தையும் ஏரி குளங்கள் வாய்க்கால்கள் இதில் வந்து சரியாக தூர்வாரி இன்னும் தூர்வாரி கொண்டு தான் நிற்கிறார்கள் இன்னும் சரியாக தூர்வாரி நூறு பர்சன்ட் சரியாக தூர்வாரி மழைநீர் வந்து அந்த ஏரி குளங்களில் வந்து தேங்குமாறு தேங்கும் அளவுக்கு வழிவகை செய்யுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதிக அளவு நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு மரங்களை வளர்க்கணும் நம்ம சுற்றி இருக்க ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய குளம் குட்டை அது எல்லாத்தையுமே நம்ம தூர்வாரணும் தூர்வாரணும் இதன் மூலிமா பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மழைநீரை வந்து அதிகபட்சமாக நம்மளால் வந்து சேமிக்க முடியும் தமிழக மக்களுடைய உயிர் நா நாடியான உயிருக்கான தேவையான இந்த நீர் வந்து செமைப்படுத்துவதற்கு இந்த நிலத்தடி நீரை வந்து வளர்த்துவதற்கும் மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டத்தையும் முறைப்படி கையில் எடுத்து அரசாங்கம் விரைவில் உடனடியாக அந்த செயல்பாட்டு கொண்டு வரும் என்பது எங்களுடைய கோரிக்கையாக இருக்கு கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் சிதம்பரம் நெடுஞ்சாலையில் இருபது கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு இரு வழிப்பாதையை ஒரு வழிப்பாதையாக மாற்றும் அளவுக்கு குறுவை சாகுபடியில் அறுவடை செய்யப்பட்ட நெற்பயிர் நெடுஞ்சாலையில் உலர வைக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் சாலையில் செல்லும் இருசக்கர வாகனங்கள் மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களின் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக உள்ளது இதனால் நாள்தோறும் நான்கு முதல் ஐந்து விபத்துகள் ஏற்பட்டு வருகின்றன சாலை விபத்தை தவிர்க்கும் பொருட்டு விவசாயிகளின் பயிர்களை பாதுகாக்க கிராமம் தோறும் சமூக உலர்களம் அமைக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மூலிகை சுற்றுலா தலமான கொல்லிமலையில் ஆகாய கங்கை அருவி மாசிலா அருவி நம்ம அருவி தாவரவியல் பூங்கா படகு இல்லம் உள்ளிட்ட இடங்கள் முக்கிய சுற்றுலா மையங்களாக அமைந்துள்ளன இந்நிலையில் கொல்லிமலை சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கனமழை பெய்ததால் மாசிலா அருவிக்கு நீர்வரத்து அதிகமாக உள்ளதால் சுற்றுலா பயணிகள் குளிப்பதற்கு மிகவும் ஏற்றதாக உள்ளது தற்போது பள்ளி கல்லூரிகள் விடுமுறை என்பதால் உள்ளூர் மட்டுமல்லாமல் நாமக்கல் சேலம் கரூர் சென்னை உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த சுற்றுலா பயணிகள் அதிக அளவு மாசிலா அறிவிக்கு வந்து செல்கின்றனர் இங்கு பெண்கள் பாதுகாப்பாக குளிக்க தடுப்பு வேலைகளை அமைத்து தர வேண்டும் என சுற்றுலா பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் இந்த ஆண்டு ஆவணி திருவிழா அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு கொடியேற்றத்துடன் பக்தர்கள் இன்றி தொடங்கியது பனிரெண்டு நாட்கள் நடைபெறும் இந்த விழாவில் கொரோனா தொற்று பரவலை கருத்தில் கொண்டு இன்று முதல் அடுத்த மாதம் ஐந்தாம் தேதி வரையில் பக்தர்கள் கோவிலுக்கு வர அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நாட்களில் நடைபெறும் பூஜை நிகழ்ச்சிகளை பக்தர்கள் யூ டியூப் இணையதளம் வழியாக கண்டுகளிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது மதுரை மாவட்டத்தில் இதுவரை பத்து லட்சத்து இரண்டாயிரத்து எழுபத்தி ஏழு பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக அம்மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது ஏழு லட்சத்து தொண்ணூத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி நான்கு பேர் முதல் தவணையையும் இரண்டு லட்சத்து ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று மூன்று பேர் இரண்டாம் தவணைகளையும் செலுத்திக் கொண்டுள்ளனர் சமீப நாட்களாக தடுப்பூசி தட்டுப்பாடு இல்லாமல் கிடைத்து வருவதால் நிரந்தர மற்றும் சிறப்பு முகாம்களின் மூலம் தொடர்ந்து தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு வருகிறது திண்டுக்கல் மாவட்டம் சானார்பட்டி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட செங்குறிச்சியில் இலங்கை தமிழர்களுக்கு தொகுப்பு வீடு கட்டிக் கொடுப்பதற்காக அரசு அதிகாரிகள் இடம் தேர்வு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கிராமத்தில் வாழக்கூடிய பொதுமக்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்தனர் கடலூர் மாவட்டம் குறிஞ்சிப்பாடி வடலூர் பகுதியில் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா மற்றும் போதை சாக்லேட்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக காவல்துறைக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது இதையடுத்து குறிஞ்சிப்பாடி உதவி ஆய்வாளர் பிரசன்னா கூலி தொழிலாளி போல் மாறுவேடத்தில் சென்று வேலை விநாயகர் குப்பம் கிராமத்தை சேர்ந்த சக்திவேல் என்பவரை மூட்டை மூட்டையாக குட்கா வைத்திருந்த போது கையும் களவுமாக பிடித்தார்
ஒமலூர் அருகே உள்ள புளியம்பட்டியில் மகளிர் குழுவினர் தயாரித்த பொருட்களின் கண்காட்சி மற்றும் விற்பனை முகாம் நடைபெற்றது இந்த முகாமின் ஒரு பகுதியாக மகளிர் குழுக்கள் தயாரித்த சானிட்டரி நாப்கின்கள் மரபு வழி மரம் காய்கறிகளின் விதைகள் பல வகையிலான எண்ணெய்கள் உணவுப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட பல பொருட்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தன மேலும் சனல் பைகள் தேன் மரச்சுக்கு எண்ணெய்கள் உள்ளிட்ட பொருட்களும் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டு விற்பனையும் நடைபெற்றது தெலங்கானா மாநிலம் ஹைதர் நகரில் உள்ள தனியார் வங்கியில் ஏடிஎம்மில் கொள்ளை முயற்சி நடந்துள்ளது அதன் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன நெடுநேரமாக இயந்திரத்தை உடைக்க முடியாததால் கொள்ளையர்கள் திரும்பி சென்றுள்ளனர் சம்பவம் குறித்து ஹைதர் நகர் போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர் பெரம்பலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் குறைத்திர் கூட்டம் ஆட்சியர் ஸ்ரீ வெங்கடபிரியா தலைமையில் நடைபெற்றது ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் கலந்து கொண்டு தங்களது கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேசினர் வேளாண் பட்ஜெட்டில் பெரம்பலூர் மாவட்டத்திற்கு புதிய அறிவிப்பு இல்லாதது ஏமாற்றத்தை தந்ததாகவும் தெரிவித்தனர் ஆரணி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்தது இந்நிலையில் சேவூர் கிராமத்தில் உள்ள ஈஸ்வரன் கோவில் தெருவில் விநியோகம் செய்ய அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த சிலிண்டர்கள் சாலையில் தேங்கியுள்ள மழை நீரில் மிதந்தன பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள குறும்பப்பாளையத்தைச் சேர்ந்தவர் ரமேஷ் மூத்தார் கடன் செலுத்துவதற்காக தனது குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்களுடன் அம்பராம்பாளையம் ஆற்றுப்படுகைக்கு சென்றுள்ளார் அப்போது அங்கு மலை தேனீக்கள் கூட்டத்திற்குள் புகுந்து பொதுமக்களை சரமாரியாக கொட்டியது இதில் ரமேஷ் தேனீக்கள் கொட்டியதில் மயக்கமடைந்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் மேலும் பாதிக்கப்பட்ட பதிமூன்று பேர் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனா் 